Simba hii ya Fadul Davis uh, Mwanzo ilitajwa timu iko kuna ujenzi. Kwa sasa Simba ujenzi imefikia asilimia ngapi? Kwa sasa tuna asilimia 65. Bado asilimia 35. Mwalimu Fadul Davis amesema mpaka kufikia mwakani Februari atakuwa ameshamaliza kutengeneza kikosi na kukijenga. Sasa iko tayari kupambana na kuchukua taji la Afrika. Eh bana mmeambiwa mscreenshot msimamo kwa muda kabla wenyewe hawajarudi juu pale sio tu screenshot mo post msimamo wenyewe tunaongoza ligi kwa alama 25 kwa hiyo upige picha ya mwisho pale kabla wenyewe hawajarudi tumesha sio screenshot tume post ukiingia kwa dr Mohamed Yamis pale Instagram tume post msimamo kwamba tunaongoza ligi kwa alama 25 na bao 21 umemzungumzia Stefan Aziziki tuna tu, tunadhani kwamba uh, unaweza ukasema ni uchovu alionao Stefan Aziziki mpaka mechi mechi kumi mpaka leo uh, ana goli moja mechi tisa goli moja uchovu wa kwamba msimu uliopita amekuwa mchezaji bora mfungaji bora kiungo bora labda ni uchovu umepelekea paka sasa michezo tisa hajaweza kuwa na kiwango chenye kuvutia Stefan Aziziki ana hana uchovu amefanya kazi gani mpaka wale mpaka uchovu. Uh, uchovu wa msimu uliopita <laughs> ala uchovu wote hakuna kazi yote ambayo ngumu kaifanya kimsingi ni kwamba ameferi pakubwa sana msimu huu kiangalia jinsi ambavyo eh, Chris Stephen Aziza ameanza ameanza vibaya na kweli kiwango chake kimefop na ndio maana hata mwalimu anamwanzia wakati mwingine benchi ujiulize sawa bana ligi kuu ya NBC ya Tanzania bara imeendelea tena leo uh, mchezo ambao ulikuwa unatazamiwa kwa kasi sana na namna gani ambavyo uh, utachezeka kwa maana ya kwamba mchezo ambao umewakutanisha wenyeji uh, ama wamiliki wa uwanja uh, na wageni ambao kikanuni wao wanautumia uwanja huo uh, kama uwanja wa nyumbani kama ambavyo utakumbuka kwenye mchezo wa Young Africans na Azam FC Azam FC ki, uh, ule ndio uwanja wao wa nyumbani lakini Young Africans kikanuni wanatumia ule uwanja kama uwanja wa nyumbani kwa hiyo Azam FC uh, kwao ilikuwa kama kwetu yani kwetu ilikuwa kama kwetu afu kwao kama kwetu vile vile ni sawa na ajizi ilivyokuwa leo kwa upande wa KMC ambao wao uh, walikuwa wageni wa Simba Sports Club kwenye dimba la KMC Complex pale Mwenge uwanja wa nyumbani wa KMC na kinachozungumza sana ni muendelezo wa marekodi nzuri leo nayo Genches ya Hua Uh, mchezaji ambaye paka sasa amehusika kwenye magoli kumi uh, ambayo yamefungwa na Simba Sports Club akiwa na ame, akiwa na magoli matano uh, lakini pia akiwa ameassist mara nne kwa maana kwamba na pasi za magoli nne na yeye peke yake ametia wavuni magoli matano goli tisa kati ya kumi ambazo zimefungwa yeye amehusika kwenye goli uh, goli tisa assist nne na goli tano ametia kimiani ni kona ile Dr. Mohamed Yamis Mnazi mwanachama lakini pia ni shabiki wa Simba Kindakindaki alikuwa shuhuda wa mchezo wao utazama tuambie wamekaa kileleni lakini Young Africans wanawaambia wa screenshot msimamo uh, wa screenshot msimamo wa ligi kuu kwa muda wakati Yanga wao atakuwa na mchezo zidi ya Tabora United kesho na wanasema wanarejea kileleni uh, tutarajie nini sasa kuna mchezo wa Yanga kutokana na kiwango chao lakini vipi Simba hii E, imefikia kwenye ubora ambao tunaweza tukasema ndio Simba iliyokuwa ikitarajiwa ama bado inajengwa ni kuna Dr. Mohamed Amis. Salamu alaikum. Salamu salamu mbe. Simba ambayo uh, kwa faida mtazamaji amefunga goli ngapi? Ameshinda bao 4 na kwa goli kwa, kwa, kwa sifuri. Ma, magoli mangapi paka sasa kwenye ligi ambayo yamefungwa na Simba Sports? Magoli 21 ndio ambayo tumefungwa na ndio timu pekee ambayo tunaongoza kwa magoli maana goli za kufungwa ni goli 21. Ma, ma, magoli 21? Magoli 21 ndio kwa, kwa maana ya kwamba uh, mechi kumi ambazo mmeshinda unaweza kutuhesabia kwa faida ya mtazamaji ni mpaka inatimia goli 21 ni kuanzia mechi ipi na ni goli ngapi? Mechi ya leo bao 4, mechi ya mashujaa bao moja eh uh, mechi ya Tanzania Prison uh, bao moja Sita. lakini mechi ya Namungo bao tatu Tisa. mechi ya Fonten Gate bao nne mechi ya, ta, ya Tabora United bao tatu mechi ya Simba na Coast bao mbili yes uh, tumecheza na Antena hapo katika na Namungo na Namungo bao tatu 18 eh uh, tumecheza na Azam bao mbili Uh, kwa hiyo kuna timu tulifunga bao moja tena of course ndio bao 21 kwa hiyo kuna michezo tisa tume, tu, kuna michezo kumi tuna bao 21 na 
za kufunga alafu na bao tatu za kufungwa maana yake Yanga ametufunga bao moja bao mbili tumefungwa na Coast kwa hiyo ushindi wa goli mbili mbili kwa so far so good tunaongoza ligi kuu na me consider goli ngapi paka sasa bao tatu yani bao moja Yanga Africa alafu bao mbili tumefungwa na eh, Coast Union kwa hiyo jumba bao tatu kwa hiyo so far so cool ndio team pekee ambayo tunaongoza ligi kwa magoli mengi maana yake magoli ya kufunga magoli 21 tukiwa na point 25 tupo kileleni atufuatia ni Yanga Afrika nakiwa na alama 24 kwa nafasi ya pili lakini nafasi ya tatu iko Singida Black Stars ambaye ana alama 23 kimsingi ni sema tu mechi ya leo lazima tushinde na mimi before Dr. Mohamed Amisi msemaji wa Taula Simba VIPA mechi hii nilitabiria mapema sana mwanzoni wa wiki iliyopita kabla hata mchezo wenyewe kufanyika leo nilisema kama kama KMC watakuja na kutaka kupishana na klabu ya Simba kwenye pitch maana yake tactical e, italazimika Simba waweze kutumia space au nafasi ambazo watakuwa wameziacha KMC na hatimaye kuweza kupata magoli na ndicho ambacho kimetokea leo e, Mwarim e, Abdukamin ni mwalimu mzuri lakini unapoingia na Simba hii hatari ukitaka kupishana nao chochote kibaya kitakokuta utapigwa na kitu kizito kichwani hii simba hii ipoe kombe lake tayari la ubingwa kwa sababu tayari imeshaonesha kwamba team pekee ambayo inaweza kachukua ubingwa simba simba ape kombe tena yes apewe kombe kwa sababu team pekee ambayo inaonesha tayari ishachukua ubingwa NBC Premier League mechi ya kumi. of course yes kiangalia namna ambavyo tunacheza ta... kwa, kwa nini yani kwa nini kwamba tayari simba apewe kombe kwenye mchezo wa kumi wakati ligi na mechi sasa uh, kwa ubora ambao tunao ubora ambao tumeonesha inaonesha tayari simba hana mpinzani kama kile alikuja na anachezea kipigo walizani atapoteza tutapoteza rama pale pale uwanja soko nne dhidi ya, ya Tanzania Prison tukashinda walizani ta drop rama dhidi ya mashujaa tukapata ushindi walizani ta drop rama dhidi ya KMC tumeshinda bao nne maana yake sisi hatuna mpinzani Jean Charles ya huwa leo ana score bao mbili anakuwa man of the match apewe tuzo yake MVP wa msimu huu wa 2024 apewe tuzo yake kabisa bodi ya ligi achukue tuzo ya mchezaji bora wa NBC Premier League msimu wa 2024 wamkabidhi Jean Charles ya huwa ndio man tuzo ndio tu, ndio mchezaji bora huyu wa msimu ameshaonesha sababu mpaka dakika hii ndio mchezaji pekee ambaye amechukua tuzo mbili mfuri mchezaji bora wa msimu kwa maana ya kwamba unamtaja MVP wa msimu uliopita wa ligi kuu ya Velekosi eh John Chaziawa kwamba apewe tuzo ya mchezaji bora wa ligi kuu hii ya Tanzania kwa kiwango alicho nacho sasa sawa ni kutokana na namna anavyocheza kiwanjani ama kwa namba na takwimu uh, kwanza ni kutokana na kwa ubora ambao yeye anao uwanjani tunazungumzia performance au quality ambayo yeye anao lakini pili kwa namba mpaka dakika hii ndio mchezaji pekee anaongoza kwa magoli na magoli matano maana yake ndio top scorer lakini pia ana ana assist nne so far so good anahusika na magoli tisa mpaka dakika hii kuna mchezaji kule yanga amesajiliwa anaitwa principal Melo Dube hana goli hata moja hana assist hata moja kazi yake kuzuru watu kali yako unaniona nzuri na maana wamesajili garasa unaniona nzuri wamangukia garasa principal Melo Dube lakini sisi kiungo wa mpira kiungo mshambuliaji kiungo ambaye anaweza kucheza kama ka, kama eh, central midfielder yanga pale kuna mchezaji ambaye amefunga goli tano kama eh, kama wa ahua mtaje kama yupo kwa milioni sasa hivi tuna tutaunganisha magoli ya wachezaji wangapi ili tupate hizo tano za wa kikosi kizima cha yanga <laughs> unaweza kuchukua Eh Jimmy Jimmy Otosi Bareke unaweza kumchukua Max Ngeli mpya hapa Komezizwa unaweza kumchukua Principal Mleo Dube Kratus Keta Chama Alidia Ucho eh, Dixon Jobu wote inclusively hawajafikia magoli ambayo eh, eh, huyu Jean Charles ya huyu ameweza kufunga so far mpaka dakika hii. Kwa hiyo niseme tu tuna team bora sana ambayo kimsingi ukitizama overview ukitizama kwa kama ukiwa hujachimba unaweza kuchukulia poa lakini kama umeshimba chakula vizuri ukaitazama Simba ndio timu pekee ambayo anaweza kachukua kombe la Afrika na kuleta Tanzania. Leo ukiangalia kikosi kizima cha Yanga washambuliaji washambuliaji wake wote kujumuisha hawajafikia magoli ambayo amefunga Jean Charles ya huwa. Kule kule mchezaji wao anazuruwa kazi yao kuzuruwa tu. Prince Dube hajafunga. Clement Mzizi na goli moja. Sijui Bareke goli moja. Si Musonda hana goli. Sasa ipi timu bora? Umegusia ume, umegusia namna ambavyo eh, coach wa Mwalim eh, Mwalin wa KMC ambapo alitaka kupishana Simba Sports. Tuzungumzie mmeshinda goli nne lakini Yanga Africa walicheza nao KMC wakashinda goli moja. Tutaweza kusema kwamba eh, KMC wa, wa, walimkamia Yanga na leo wakafikiri kwamba Simba ni size yao wakaamua kucheza mpira ama ni nini? 
ni ubora wa kikosi cha klabu ya Simba ndio umepelekea matokeo haya na wale yanga kupata bao moja au kushinda kwa kwa, kwa, kwa maji ndogo ya magoli ni kwa sababu ya uh, uh, kikosi chao ni kibovu unapozungumzia Simba na Yanga sasa hivi Simba ndio timu bora barani Afrika kwenye ukanda huu wa Sekafa hakuna timu kama yenyewe kama leo soka unapigiwa soka kubwa kama lile Jean Charles yao kuna ubora wake lakini kuna mtu mmoja aitwa Awesu Ali Awesu mtoto wa kidondoni kiungo huyu mshambuliaji alafunga bonge moja la goli kwa mpira ambao ukiutizama kama vile kapiga mpira wa Samasoti goli ambalo kimsingi ndio imetupa uongozi wa goli la kwanza na dakika dakika sita lakini muangalie mtu kama Jean Charles barua mwalimu anamtoa kwenye benchi anamuingiza ndani baada ya kumfanyia replacement ana miguso yake mipira mitatu anafunga bonge moja la goli ambalo ni goli la kideoni wow what a prayer what a goal Valentino Uma mchezaji ambaye ameitwa kwa national team ya Burkina Faso kwenda ucheza kwenye mashindano ya Afcon qualifier mwaka tuna Burkina Faso ngapi hapa Tanzania wako wawili na, na ni mmoja pekee ambaye ameitwa Azizi Ki Stefan Avizi ameachwa na tunamshukuru Mobeto Amisa Mobeto dada yangu pokea salamu zangu na maua yako mengi sana kwa kuweza kutufanyia kazi kubwa ambayo tulikutuma Eh hey, saizi kiwango cha Aziki kimeisha saizi hana kiwango hana goli hana asisti mpaka saizi mechi 10 hana goli mpaka saizi mechi 9 hana goli wala assist yani kwamba nyinyi nyinyi ndio mlimtuma Hamisa kwa kwa Aziki ndio 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 hii ndio Tanzania hii ndio bongo si anashobokea na wake hivi kwa hiyo tunashukuru mabeto wa kazi nzuri ambayo ulifanya kiwango kimeondoka tunashukuru hana kiwango sasa hivi atutishi mchezaji ambaye sio hatari ni mchezaji of course ambaye hatishi. Kwa binafsi tunashukuru sana kwa hiki ambacho kimefanyika lakini so far so good. Baada ya game hii, game ilikuwa imetarajiwa ni game ya Simba na Pamba Jiji ama obviously it, itakayo faika tarehe moja mwezi wa mwezi huu pale uwanja sisi Mkrumba. Game hii imeahirishwa. Imeahirishwa na itapangiwa taratibu nyingine na bodi ya ligi na TFF umetoa nafasi kwa vilabu vya vilabu shiriki mchezo wa CAF manake Simba na Yanga kwa ajili ya kufanya maandalizi kuelekea mchezo ya group stage ya CAF Champions League na group stage ya CAF Confederation Cup tarehe 27 na tarehe 28 kwa hiyo mchezo wetu baada ya huu unaofuata ni dhidi ya Bravos itakuwa ni Benjamin William Kapa pale kikango ambako hatoki mtu eh umemzungumzia ume Stefan Aziziki tuna tu, tunadhani kwamba eh, unaweza ukasema ni uchovu alionao Stefan Aziziki mpaka mechi mechi kumi mpaka leo eh, ana goli moja mechi tisa goli moja uchovu wa kwamba msimu uliopita amekuwa mchezaji bora mfungaji bora kiungo bora labda ni uchovu umepelekea paka sasa michezo tisa hajaweza kuona kiwango chenye kuvutia Stefan Aziziki ana hana uchovu amefanya kazi gani mpaka wale mpaka uchovu. Uh, uchovu wa msimu uliopita <laughs> ana uchovu wote hakuna kazi yote ambayo ngumu kaifanya kimsingi ni kwamba ameferi pakubwa sana msimu huu kiangalia jinsi ambavyo eh, Kis Stefan Aziza ameanza ameanza vibaya na kweli kiwango chake kimefop na ndio maana hata mwalimu anamwanzia kwa kati mwingine benchi ujiulizi Damondi mwenyewe kuna kata mwanzia benchi ni substitution ile tutarejea naweza kaja kauasha moto baada hana uwezo huo kwa sasa hivi kwa hiyo kupungua na siko na Hamisa Beto na kazi ambayo wanaifaa Hamisa Beto ni kazi ya kutukuka mnazungumzia hii ya kwamba nimewasikia mashabiki wa Simba wanatamba wanaongea wanjani kwamba uh, wachezaji wote wanashinda na hawana masindano hii mbona inawaacha watu lakini hata mimi mwenyewe pia sielewi kodi wewe hujaingia shida yako ingii Dr. Mohamed Amis para Instagram kwa unachukua uingie yani page yangu mimi usipopitia usipoipitia kwa siku unapata hasara masindano yani ni nini Dr. Mohamed Amis Instagram ni follow ni follow pale mashabiki wa Simba na wengine ni follow Instagram kwa jina la Dr. Mohamed Amis ili uwe wa kwanza kupata taarifa mbalimbali niliposti video leo asubuhi dressing room au changing room ambayo chumba cha kubadilisha nguo ambacho Young Africa walikitumia dhidi ya mchezo wa dhidi ya mchezo wa Azam maraki Dar es Salaam Dab nyuma mwiko hawa kimekutwa na sindano mabomba ya sindano mengi ya kuongezea nguvu madawa ya kuongezea nguvu michezoni la, 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 labda ni kwa wachezaji ambao labda walikuwa na maumivu hivyo kutokana na, 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 na mchezo muhimu labda ili lazimika wachomo sindano ili waweze kutoa huduma kaka ndio inakwaga hivyo labda udaktari wapi umeona wewe e, wewe sasa kama dr mohamed amisi utuambie huo dr umeona upi wa wapi utuambie wewe sindano zile kibao mabomba sindano e, kikitala muwe kama daktari shida mimi ni daktari lakini sio daktari wa viungo kuna ndio nzuri mimi sio daktari wa masuala ya michezo sasa mtu anataka kujua dr mohamed huyu ni daktari wa namna gani mimi daktari wa binadamu lakini eh, kuna tofauti kati ya physiotherapy kuna tofauti kati ya medical doctor 
kuna, kuna tofauti kati ya specialist, gynecology, cardiologist, how to what to pediatrician ni watu tofauti. Wanakuwa na profession tofauti. Lakini wote generally madaktari. Unaelewa? Sasa sindano ambazo zimeonekana pale zile bomba au syringe ni nyingi zaidi ya 12 maana wote wanaumwa. Maana yake kuna vitu ambavyo vinaendelea kule nje ya ya, ya nje ya mpira e, kwenye kikosi cha nyuma mwiko mako kimsingi sio vitu vyema kwenye masuala zima la mpira la virusi ile video imetrendi watu wachomana masindano na uviazi obvious zinawezekana zinasadikika ni, ni sindano za kuongeza nguvu au madawa ya kuongeza nguvu michezoni usio kuongea moja kwa moja kwa sababu si ushahidi una nimekwambia inawezekana unajua maana inawezekana wewe si mwandishi ukizungumzia inawezekana maana yake kitu ambacho big yes au big no yani kinawezekana ni kweli au sio kweli ah kwa tuliache kwamba hilo sisi hatuhusiki nalo kwa kifupi mimi nahusika nalo kwamba inawezekana maana yake ukisema inawezekana maana yake ni possibility you know possibility maana yake it, it can be yes or no eh bana mmeambiwa m screenshot msimamo kwa muda kabla wenyewe hawajarudi juu pale sio tu screenshot mo post msimamo wenyewe tunaongoza ligi kwa alama 25 kwa hiyo upige picha ya mwisho pale kabla wenyewe wajaribu. Tumesha sio screenshot tumepost. Ukiingia kwa Dr. Mohamed Yamis pale Instagram tumepost msimamo kwamba tunaongoza ligi kwa alama 25 na bao 21. Kwamba wanasema wenyewe wanarudi pale juu. Wenyewe kina nani? Wenyewe kina nani ndio wataja. Kuna Yanga. Wewe unawasemea wewe ni msemaji wangu. Nimetoka kuongea na mashabiki wa Yanga sasa hivi wanakuambia wanawaambia mashabiki wa Simba mskrinshote kabisa msimamo wewe shabiki gani wa yanga umeunga naye ile wakati leo kuna mechi ya simba kwa kwamba mskrinshote kabisa msimamo mashabiki wa yanga walikopa viwanja shabiki gani wa yanga umeunga naye leo kati leo ni mechi ya simba sawa basi wewe eh... yanga wewe mwandishi umegawa kuwa msemaji wa yanga sawa tuachane na hilo kwa hiyo yanga fkas watakaposhinda mchezo zidi ya tabora united wanarudi juu pale eh wao juu sio shida kwa hiyo hadi sawa tu sorry kwa juu hata hivi before the game ya leo sorry kwa juu kwa roba gani warudi juu lakini sisi tunaamini collective points ambazo sisi tunazokusanya game after game tuna imani kwamba tutakuwa e, na msimu mzuri mwaka huu na kwa aina ya bench la ufundi ambao tunalo maana yake Fadu Fadu Davis pamoja na wasaidizi wake wote namna ambavyo wanalishep the team namna ambavyo wanatengeneza ikosi yetu kuwa bora namna ambavyo wana wana digesti wana initiate material namna ambavyo wana inject material kwa ikosi yetu sa Simba na kuifaa Simba hii kuwa bora kuwa Simba hatari tuna tuna imani kabisa tutakuwa na msimu bora sana msimu huu ambao utatupa taji mwisho wa msimu. Ukiwaangalia wachezaji, Jean Charles Yaua, play style, namna anavyocheza kwenye kwenye space kubwa ndani ya uwanja, namna ambavyo anaufanya mpira kuwa mwepesi kwenye eneo ambalo yeye anacheza na ushambuliaji, namna ambavyo anajaribu kuifungua defense kwa akili kubwa hali ya juu sana. Ukiangalia sasa hivi, hakuna tofauti kati ya mchezaji anayeingia na mchezaji anayetoka. Anayeingia na anayetoka Hakuna different kubwa hapo katikati maana yake hii inakupa quality kubwa kwamba kila mchezaji ambaye anaingia kwenye timu ana quality sawa. Sasa hivi ukimwangalia na Dr. Sambi namna ambavyo anakimbia kwenye space, kwenye wide, kwenye kutumia flanks, namna ambavyo atengeneza nafasi, anajituma, anakaba, unaona kwamba ana style kucheza dakika 90. Lakini nje kuna Swale Kabaka hajacheza. Nje kuna Omar Omar hajacheza. Nje kuna Edwin Charles Barua hajacheza. Nje kuna Joshua Mutali anaumwa nje kuna kuna Abdulhaki Hamza na umwa nje kuna Lionel Liateba na umwa ambao bado kimsingi wote wachezaji ambao ni key potential players ndani ya coach wa Simba ambao of which wanakuwa ni first level na maana kama unakuwa wachezaji nane paka kumi wako nje ambao wana kaliba au wana status au wana wana, wana, wana sifa ya kuwa wachezaji wa coach cha kwanza ambao pia wote hawapo bado timu inapata matokeo maana yake hii ndio tafasi tunasema the real meaning of a uh, uh, best uh, squad na wazuri na maana halisi ya kuwa na kikosi kipana ndio hii tunazungumzia kwamba unakuwa na wachezaji potential nje ya uwanja ambao hawajaingia ndani kimsingi lakini bado timu inapata matokeo fikiria leo no Shambalala no Mohamed Hussein Zimbo Junior no Hamza no Abdullah Hamza no Lionel Ateba una wazuri lakini no problem na timu ikapata matokeo ndani ya dakika zamani ilikuwa ni ngumu sana kuwatoa wachezaji kama Mohamed Hussein una wazuri Kevin Kijiri hawapo nje, Lionel ya Tiba wako nje, alafu timu ikapata matokeo. Ulikuwa ni ngumu sana. Lakini this time around tuna kikosi ambacho wote wachezaji hata wale wachezaji wote wote wakaa nje na bado walikaa bench wakacheza na timu ikapata matokeo. Unamuona Hussein Kazi leo amefanywa sabu shamuka na bao anaingia Hussein Kazi ambaye kimsingi alikuwa na alikuwa na muda mrefu hajacheza lakini ameingia leo umeona weight ambao ameifanya maana ana kitu kwa hiyo ni seme tu wachezaji wote ambao 
wapo ndani ya klabu ya Simba wamesajiliwa wana nafasi sahihi ya kucheza ndani ya klabu ya Simba na wakipewa nafasi wanaonesha kitu kwa sababu tayari mwalimu amewajengea mentality ya kujituma kushikugombania namba kujielewa na kujitambua kwamba wanayo haja wao kupambana ili kuonesha bora ambao wanao sawa ume, ume, umezungumzia international break kwa maana ya kwamba uh, wawakilishi pekee kwa nimechuona kwa kimataifa Simba na Yanga baada ya Simba mchezo wao wa leo zidi ya KMC Yanga na mchezo wao na Tabora timu zinakwenda kufanya maandalizi kwa ajili ya michuano ya kimataifa. Kwa ubora mlio nao nyinyi Simba Sports umezungumzia ndio timu yenye kiwango bora sana kwa sasa kwenye ukanda huu wa Sekafa na ubora walio nao Yanga. Unaziona wapi timu hizi kimataifa? Ubora walio nao Yanga na Simba. Asisa bora umekazia umekazi sana wewe ni mwekundu kwa nini ubora walio nao Yanga na ubora gani? Mimi Yanga sioni mbali kama mpira huu wa kubeba na Ramadhani kayo kwa Yanga Yanga hatoboi kwa group stage. Utakuja kunihoji sana nakwambia. Yanga group stage kuna robo hatoboi. Kwa mpira ule wa kutoa wa kubeba na referee. Kayo kwa jengera yake na Wahun. Hawezi kutoboa Yanga kwenda 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 robo final ya Cup Champions. Hawezi kutoboa. Utaona. Atashinda hapa nyumbani mechi zake za uongo uongo za kutengeneza mazingira huko awe atapigwa ataondoshwa na mashindano. Lakini Simba Sports Club kwa squad ambayo tunayo na leo mali mfadhili amesema baada ya mchezo wana international break hapa tunayo timu zinakwenda kimataifa lakini pia hizi wiki mbili ndio nafasi pekee ya Mwalimu Fadu Davis ukiandaa kikosi chetu bora kuelekea mchezo mkubwa dhidi ya Bravos FC ya nchini Angola ambao picha nao Benjamin Mkapa hapa Simba hii ya Fadu Davis uh, mwanzo ilitajwa timu iko kwenye ujenzi kwa sasa Simba ujenzi imefikia asilimia ngapi kwa sasa tuna asilimia 65 bado asilimia 35. Mwalimu Fadu Davis amesema mpaka kufikia mwaka ni Februari atakuwa ameshamaliza kutengeneza kikosi na kukijenga. Sasa iko tayari kupambana na kuchukua taji la Afrika. Eh bana cha mwisho sasa kwa kumalizia uh, ambacho wewe kama Dr. Mohamed unataka kuzungumza na mashabiki wengine wa mnyama Simba Sports baada ya ushindi mnono wa magoli manne kwa sifuri zidi ya KMC kwenye dimba lao la nyumba. Ah kimsingi tumefurahi leo na wa, 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 Simba kwa kupata E, magoli manne kuna alama tatu tumerejea keheni tukubwa tuendelee kusupport club yetu ya Simba kwa michezo naofuata hasa mchezo wa kimataifa tuungane kama nchi matawi yote ya Tanzania nzima na Afrika Mashariki na Kati siku ya tarehe saba waje Benjamin Mkapa tuijaze Benjamin Mkapa ili tuwape hamasa wachezaji wetu tuweze kumfunga goli za kutosha Bravos FC ambayo tunaza naye kutupa naye kaata ya kwanza kwenye dimba la nyumbani kwenye group stage ya Cup Confederation Cup tunaishana sawa mzuri Sawa bwana ni Dr. Mohamed Hamis e, mwanachama lakini shabiki kindakindaki wa Simba Sports Club ambaye nilikuwa nikizungumza naye hapa baada ya mchezo wao zidi ya KMC kwenye dimba la KMC Complex hapa mchezo ambao umalizika muda mfupi na wamefanikiwa kuibuka na ushindi wa magoli manne kwa sifuri e, kinachofuata ni mchezo zidi ya Yanga baada ya hapo ligi itasimama kwa kupicha michuano ya kimataifa na mmemsikiliza anakuambia wanakwenda kwenye maandalizi zidi ya mchezo wa Bravos uh, ya Angola mchezo wao kwa maana ya Simba ni wawakilishi pekee kwenye michuano ya kombe la shirikisho barani Afrika kwa timu za Tanzania yanga wao wakishiriki uh, waki kombe la klabu bingwa ya Afrika kwa maana ligi ya mabingwa barani Afrika ma Champions League na muda wote huu wa maujano hayo umekuwa mimi mimi naitwa Rashid Kasim nyuma kamera amesema ma Edison Luikiza asante kwa wewe ambaye umekuwa ukichukua muda wako kututazama lakini nakukumbusha ambaye bado uja subscribe channel hii ya Kajinjere fanya hivyo ili wewe wa kwanza eh, kupata update zote muhimu ikiwemo exclusive interviews na Uh, watu tofauti tofauti ikiwemo umetushuhudia hapa tukizungumza na Dr. Mohamed Hamis mimi nakwacha uendelee kututazama sasa na mpaka wakati mwingine ujumbe wako ni muhimu na tutafanyia kazi tuandikie hapo chini nini kifanyike kipi kipunguzwe kipi kiboreshwe lakini hata ukitoa sifa sio mbaya sisi ni Kajinjere TV mpaka wakati mwingine